ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഏകദേശം വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല വാട്സാപ്പിൽ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിച്ച് തുടങ്ങണം മാത്സ് എങ്ങനെ മാർക്ക് നേടാം ഞാൻ വളരെ ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല നമ്മളൊരു സമയത്തിരക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കുറേ മെസ്സേജുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്യു ആൻഡ് എ വീഡിയോ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ മാത്സ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കുറേ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരു ആദ്യം തന്നെ പി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാത്സ് കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമയം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമയം തികയുന്നില്ല അല്ലെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനൊരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ എക്സാംസൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മാത്സിൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാര്യം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഓ അങ്ങനത്തെ സംതിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഈ ഓഫ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലൈക്ക് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ മാത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടു എസ് എൽ സി ഒക്കെ മാത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ച മാത്സ് അല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ടൈം സമയം ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ പാസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോകാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പറാണ് ആദ്യം പഠിക്കുക നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യയും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കുറേ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ എൽ സി എം എൽ സി എഫ് ഒക്കെ ആയാലും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്പർ നമ്മൾ കണക്ഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ചോദിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യയും അറിയാം പിന്നെ പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രൈം നമ്പർ എന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടോപ്പിൽ കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ വരിക അതായത് കുറേ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെ റിയൽ നമ്പർ അല്ലെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഇന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റിയൽ നമ്പർ എന്താണ് അല്ലെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കും ഇതൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കി നാല് ഓപ്ഷൻ
സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എട്ട് ഇരുപത് വന്നത് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്ക് വന്നിരുന്നു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാം ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എൽ സി എം എന്താണ് എസ് സി എഫ് എന്താണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ എസ് എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അതിൻ്റെ കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എടുക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൽ സി എം കാണാനുള്ള ഷോർട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച മെത്തേഡല്ല ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് ആവറേജ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഡിഗ്രിക്കല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടൂവിനാണോ അല്ല എസ് എൽ സിക്കും അല്ല നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സോ ഏഴാം ക്ലാസ്സോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മാത്സ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പലിശ ഐ സി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം വേഗത ദൂരം ബൈ സമയം എന്നുള്ളത് അഞ്ചോ ആറിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ സി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെക്ഷൻസിലൊക്കെ പോയി നോക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു നമ്മൾ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാത്സിലെ പോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്ക് വരിക അല്ലെ ശതമാനത്തിൽ വരാറുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ വരാറുണ്ട് ലാഭവും നഷ്ടവും പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് ഒറ്റ അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് ഒറ്റം കൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വരിക പത്ത് ശതമാനം പൈസയ്ക്ക് വിറ്റു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വരും പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലായിടത്തും വരും ആവറേജിൽ പെർസെൻറ്റേജ് വരാറുണ്ടല്ലോ അടുത്ത കുറേ ഏരിയാസിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ഒരു ശതമാനം വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം ഡിസ്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ലൈഫിൽ എന്തുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ കോമൺ ലൈഫിൽ ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ലെ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയാം ഒരു നമ്പർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിന് നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ പത്ത് പകുതി അല്ലെ അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനമാണ് അല്ലെ ബാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കോമൺ ലോജിക്കൽ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് റേഷ്യോ അംശബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഷ്യോ അംശബന്ധം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഏജിൽ വരാറുണ്ടല്ലേ ഏജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ വരാറുണ്ട് റേഷ്യോ തന്നെ വരാറുണ്ട് ആവറേജിൽ അംശബന്ധം ചോദിക്കും സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബസ്സും ട്രെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡിൻ്റെ അംശബന്ധം അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ പഠിക്കാം നമ്മൾ വീഡിയോ ചാനൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമൺ ലോജിക്കൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോവാണ് ബൈ ത്രീ ഗെറ്റ് ഓഫർ ഉണ്ടാവാം ഇതാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പാലും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യില്ലേ കോൺക്രീറ്റിന് സിമനും മണ്ണിലും മിക്സ് ചെയ്യും ഇതാണ് റേഷ്യോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും രണ്ട് ഡോട്ട് ഉണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലേ നാല് ഡോട്ട് അല്ലേ എന്താ പറയുക പ്രപ്പോഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പഠിക
ഒരു ചോദ്യം കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ മാർക്ക് കൂടുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാത്സിൽ സമയം കിട്ടില്ല ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യന് സമയം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യന് പതിനാറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തെറ്റിപ്പോകും ഈ അറിയാവുന്ന എങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകാം ഒരു സംഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ബേസിക് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ശേഷം പല ആളുകളിലും അടുത്തെത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാത്സിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാത്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വിഷമം വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏരിയ അറിയില്ല ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് അറിയില്ല അത് മാത്രം ഒരു ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അൻപതോ അറുപതോ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും മാത്സ് മാത്രം ഒരു സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് ഏരിയ അറിയില്ല അത് മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എളുപ്പമാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളോട് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പ്രീവിയസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ എക്സാം അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാരും വാട്സപ്പ് ത്രൂ അങ്ങോട്ടും കൂടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മോട് നമ്മളോട് തന്നെ വാട്സാപ്പ് നമ്മളെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ചോദിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേറെ ആരുടെയും സഹായമില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് ആ ഡെമോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കാം ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കേരള പി എസ് സി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലത്ത് ഭാഗത്താണ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലൈഫ് അതിന് മുന്നേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറേ പ്യൂണ് അറ്റൻഡർ നമുക്ക് കുറേ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചൊക്കെ പോകാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ഒ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലായിരുന്നു വി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയാ പോകണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെലക്റ്റീവായി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായാൽ മതി നമ്മൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ എഫ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ അറിയണ്ടി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ എൽ ജി എസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വ്യൂ ഡൗൺലോഡ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എം ബി ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡൗൺലോഡിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ
എഡ്ജു വന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ലോഗ കാണാമല്ലോ ലോഗ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്ത് കാണാം വീഡിയോസ് കാണാം കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണാം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ കാണാം ഞാനൊരു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആദ്യം എജു ഓൺ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ലോഗോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ലിസ്റ്റ് കാണാം ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓർഡറിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഓരോ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വെറുതെ വീഡിയോ കാണണോ പല ആൾക്കാരും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എടുത്ത് നോക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആക്കി വെക്കണം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുക മൊബൈലിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേനയും പേപ്പറുമായിട്ട് ഇരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കുറേ മുന്നേ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ അവരും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സാർ എങ്ങനെ ചെയ്തു അത് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആക്കുക യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ കാണാനുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഫാമിലി ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു സമയം ഇട്ടിട്ട് അതൊരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആക്കിയാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറേ ആളുകൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഒരു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ ഓൾറെഡി വാട്സാപ്പിൽ നമുക്കൊരു നമ്പറുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പറാവുന്നതാണ് സൊ ഫ്രണ്ട്സ് അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മളത്തെ ഒരു ക്യു ആൻഡ് എ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കുറേ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ക്യു ആൻഡ് എ വീഡിയോ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ക്ലോക്കിൻ്റെ തന്നെ കുറേ വീഡിയോ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യു ആൻഡ് എ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളൂ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റി ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ എല്ലാവരും പറയും യു പലിശ സാധാരണ പലിശയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പിനേഷനും എല്ലാ സിലബസും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അത്രയാണെന്നുള്ളത് സൊ ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സീവ